I would say your heart, uh, at the Kukupan uh, Parish Priest, to the Reverend uh, Senor Ali and Fathers, ang uh, kapuso, kuko, hindi kapuso, ang kapuso sa sacramento sa ordinasyon, ito one priest to the Christ. Ang atong mga alagat na Pangulo, both civil and parochial, mga devotos, mga devotas sa atong Pirin Maria, atong Patrona, mga hinihugbang kay Kristo, malang butag kanino ka na. Sa sinugdanan, pasayinuan nila ang inyong sinugdanan ng Obispo kay Flying Heart Rambo sa Pagka Sulti sa Cebuano, the Great One, Section 12. So, pero I will try hard to communicate ang kanang maayong balita. Sa unang adlaw sa klase, nakita sa magtutudlo ako sa kadamay na batang lalaki na nagtingkod sa likuran at the back of the classroom. Ang lahit ng utang sa liyaha, yan maong nag-ihamiran niya kung sa kasirado ng kumo sa liyatuhan. Na-imagine niyo, close fist sa liyat chest sa liyatuhan. Ang magtutudlo, medyo na-alarma, medyo na-alarma siya. Kaya kung ang bata, mahimok na doon ay bayunan, di ba? Kaya nanihig siya sa klase. Very vigilant sa tatong bata sa likod na naaykumo sa liyatuhan. Sa iyang katingala, ang bata, hindi man siya bayunan. Sa tinuod, after some recess, nag-participate ng seleksyon at ang bata na yung nag-reappeal pinahagi sa pagtaas sa iyang bukton. Pero, katong wala. Ang toho, the right, still close fist sa iyang chest. Sa pagkabot sa oras sa pagpauli o ipis-pisal, kihangyo niya ang bata na magpapigil lang kung niya siya lang sila tumahal ang magtutudlog ng lutana. Doho. Ako na matigdan na naakibong kamot sa inyong tuhan sa usang kasirat ng tumo. May mo ba nito isulti sa inyong magtutudlog na naman ni? Pasinugda ng bata na ulaw. Silent yun siya. Apang kung niya ipataas niya ang kaya ulo o ito pa, ma'am, di na ito gusto mag-eskwela. Sa pagkamatay ni tatay, nag-uol at kaayo ako. Nahatong sa mako sa mga estranghero o katong mga mitawang nilang bulis sa eskwelahan. Nahatong ako sa pagtuon. Hindi dito ko ganahan magkato sa school na ko tayo ang akong kahadlo. Kapag kayong buktag sa pamahaw, nakiksulti ka na ko ang akong minahan. Anak, nahibalaan ko na ang kinabuhi ko sa akin mga kahadlo. Busa, adunay na ako'y buktang ang ihatad ka niyo. Gikuha niya ang akong kamot, gibuka ang talag o gidukuha niya ang ulo o malubong nagihagkan kini. Can you visualize that sa inyong imagination? Mas high bed pa na compared sa TV, high definition ang akong imagination. So the mother definitely took the hand of that little boy then bent her head and planted a tender kiss. Kaya pa, sa mga imagine nyo, ang nanay sa gabi ang anak. Tapos pagkaman, gently isirado niya kini o giningan ako. Dada ang kinihalo, bisang asa ka mo ato, o naibang na nakaroon si Kuk sa kanunay, Dihimong pangka sa inyong inahan, 
na nagtuo ka nimo o kaupa nimo bisag asa ka mo ato. Beautiful. Know that for today and for always, your mother loves you, your mother believes in you, and your mother will always be with you wherever you go. Kana ang explanation ni Butsoy, ang rason na naasyad po mo sa iyo tulungan. Pag-isod kay Kristo, gabahanan ni kayo mo ang halong sa musakainahan. Nagkahatang hindi bukla, pagtuo o paglaro. Kaya ang atong isablog ka ron sa pangatong itaho ang patronage sa atong mahal na binay na niya binili sa atong parokya sa bulmuan. Beautiful at mintotin ka ayaw ang atong si ba first time kung ang pabisita din niya It makes me nostalgic. Kaya among simahan sa Santa Monica, mga Agustinos, mga mga pari, ang nagtukod ko ng yun. Very close to the Iowa architecture and design. The one of all these things are at the altar, ang among simahan sa gamay ko mga bata, dito sa Pantay. May pagkaluman din sa Cebu, nag-travel na sila pagkato sa Pantay, Capiz. Mga inuba na ulan kay Kristo sa atong pagsaudo sa atong fiesta as we conclude o katapos kita sa tuwig sa pagkatatanon o the year of the youth. Ako na nasulti sa mga batanon o usap na ito sa mga batanon once. O sa ingles, the young ones O N E S and the young ones O N C E ones yah. Nato pa na kami sa picture Tony no. Kaya si Mister Tony sa picture sa among youth ni Mister Tito sa Mandawe ang pinakayun po sa among team of pastors. Mga ikso ni Kristo ang bukma sa iyan inahan kato ay butsoy na kahit sa ilang sa kundo kaligalo, hidden inside the kiss. Beautiful. Inside the kiss ay tulo kaming pun na ligalo. Una, ang iyang pagkaila o ang iyang identity bilang inikuma. The identity of the child as beloved. Maninukit ang kaupun to sa ay sa kalibutan Based sa ato na nalilagibo ang mga characteristics, pagdilig ka matipuno ang lawas para yung kaipiro kaswal tawag ka tampo o ipin. Ano ka? Bakit? Ibigay mo na si Shalom Baboy sa ato. Pero ano ka? Tampo. O pagdilig ang Islam ang imong namong batik namong, no? sa ilong buo daw ay. So, basa sa detekto, ang kalikutan, the heart of labor, or scripting, pag isulit natin ni, the play record, it becomes the script. Kaya na, ang negatibo ng script to, then we begin to identify na maulang pinahan atong identity. We forget that our truest identity bilang Christiano, Mauna hinigumma kita sa Diyos. Hinigumma, beloved ni Mama Mary. Ang sunayin ang pagkawag sa iyong kapikas sa negatibo o di ni Mario o kawal kawal sa sarimo. Tawag ang iyong kapikas sa hinigumma, beloved. Ang sa mga tabo, na ay smile sa iyong man ng neighbor. Tawagan siya ang iyong bana, iyong asawa, amore. Pinabe. And, hindi na kinang smile ka doon pagpaulit niya sa dalay, no? Anak ba? 
Kini ang atong matutuod na identity ni Lord Cristiano, Kini Kumpa, kanang una na ligado within the kiss of the mother. And for us, that is Mama Mary. Ikatuka na ligado sa paghalong mga ligado sa pagtuo sa nanay ni Luxoy sa iyang kapasidad. Ano ka man, mayroon man si Luxoy pagkat sa school, kasi hindi niya kaya ang demands, ang mga bullies, ang strangers. Pero si nanay ang yaringahan na ay believe sa iyang kapasidad. So, katungang ikatungang na ligado, ang mga lahat ng pagtuo, pagsalik sa iyang anak. Karun, Ikamit nato ng termino, gifted child. Kaya ba, are you familiar with that? Para sa gifted child, sa mga bata na alam lamang sa mga adunay taas sa IQ, o grabing ayaw, superb ang talento, itawag na ito, gifted child. At ang alam sa matag Kristuhanan, all of us, no exception, kitang tanang gifted Sons and daughters of God. Kalimot matasina. We forget that. We forget that very often when we experience failures and rejections. Kani ato na ni mutuman. Especially I speak to the young ones who are here. Ang ato mga youth. Ang napatusa kita adunay na inlaing mga talento o mga kasarap. At pag ito tumikinig, ang mga usap, kaninyo, doon ay nakausap ka awit ng manimo na nimo awit ko. Usap ka rin sa akin, lamang ikaw na nimo, makasulti, usap ka buhay, ikaw jud lang ang manimo tungkol kay ni, kini, sorry, at nimo ang unique giftedness. You have a song only you can sing. A dance only you can dance. A message only you can deliver. A work only you can accomplish because of your unique capacity and talents as created by God. That's the second gift. Kita gifted, especially a gift. Ikatalo, kaya ang last na gift, inside the kiss sa minahan ni Kutsoy, Katong gift na niya kumpa na di mo kaniya na empowered. Empowered. Sa atong kalimutan, sa atong world karoon, to be empowered, to have power, to inokta sa kumpa, alcohol, droga, diyan na itong inakuha ang extra energy. Pero sa pag-iukma sa isang kalinahan na ay deep source of energy and love, ang empowerment comes from God. And for us, devotees, it comes to us through monetary. Kita pang weak point na dyan ka, mag-give up na kita sa kinabuhi. Then at that point, kumang, ay, katabang kay Mama Mary, hindi dyan sa mag- talikod sa atong ba? Mundagan siya at mundabang sa atong. Kung pansan mo ni Harry Potter na na siya'y magical charm, expecto patrono. Ang patrosinio or patronase ni Mama Mary is very unique. It's like a male-driven energy to protect. Mutaba. Muhatan protection. Mudanti to fight for that child she loves. Sa mga nanay, o inahan na din ni, I'll ask you this question. Handa mo, ibuwi sa inyong kabuhin para sa inyong pinalangang mga kaanahan? Yeah, the answer is yes. You are ready to lay down your life sa inyong mga bata. Kanaman ang good money, Mama Mary. So because of this, we are empowered. Not an energy to face crises and trials in life. Remember, ang gamay na si St. Therese of Child Jesus, nagbuntog niya ang iyong depresyon, pinahagi sa taba ni Mama Mary, Our Lady of the Smiles. Si Santiago Apostol, nga nag-spread 
sa pagtuo sa Espanya. Gusto niya na mag-give up. Mabuhulit na lang siya. Dito sa Ibabaw, sa Pilar, sa Haligi, nagpakita si mga Gairisaya, kag siya itigahan sa empowerment to continue the mission. Mga hinihug ba, iksuwan kay Kristo, din hindi sa atong lungsod, sa baluon, sa atong lugar, sa atong marokya, pila sa atong atong mangayon kita sa panamang ni Maria, diyan na kaya sa diyan inahan na pagtapat. Ako mismo ka-testify ni Ini sa pagkapatay sa atong inahan. Biskan ko lang, mga ipan ito kong ito kontes. Biskan pa rin ang nandiyan. Kaya isa naman ang panagiling, grabe ka ayaw ang sakit pagkagupol. So mga 2 to 3 years man, I was under the shadow of pain, takinanong depression and sadness. There was one moment na grabe dyan ka ayaw ibatid ko ang pain. Kay traffic na nito sa Manila, tapos na ako yung problema, dadan ay trabaho, tapos na-stuck mo ko sa traffic. Tapos ako nagpag-hire-hire sa kalamitan. Asa ko ng Lord? Asa ko ng Diyos na nagkakapag? Doon ka nag-iyong hindi ka ayaw, dyan ka ayaw ako. Kung asa ka nag-stuck ang taxi, believe it or not, nag-ato po ang akong ulo. Pag-lag, pag-iyong ko sa tuwo, Tama sa tubo? Naikin at naikuster ang ay na hear who is mother to you. Very interesting. Ang ay hindi yung malalong kayo yung picture ko ang ay na hear who is mother to you. Hindi ako na yung inahan. Hindi na ako sa inyong hiliran. That really woke me up ang isa sa mga source of empowerment o hope na ako sa atong sadness and grief mao ang hukma sa atong inahan na si Mama Mary. Sa atong pag-uul ang pag-ihukma ni Mama Mary na itabang ka na ako. Mga iksor kay Cristo, bao nga alam sa atong pag-atangunan o alam ka na itong ganan, ang hukma ni Maria na naghagat ka na itong pag-aong si Pusoy, si Bote sa atong dalang katawan. For each and every child, kita mo na si Lutsoy. Kuya Juan, na I praises, we wanted to run away from life. Si Mama Mary, ang atong patrona, dinig sa atong parokya, kahatag sa atong dalang, sa halo, nga na ay pag-ibuma, pag-tuo, o pag-aro. Ang sikreto ni Lutsoy, Mao ang halong at itago sa niyang kamo. Why would you to expect na pagpaman sa misa, pagpulit niyo sa inyong bayay? Kala na ninyo mga kapon, kasi pag pagpulit niyo na mga bisita ninyo na napapay close fist kay kinasulog na ng sibitsoy. Hindi man ba yun? Pero, hindi sa bulokon, hindi sa atong parokya, iatagan ang kita sa halong sa atong inahan na naghahatas ka na ito ang identity as beloved and then believe in our strong capacity to make a difference and finally empowerment for mission. This is for the youth and for all of us applicable as well. Ang mga tulong sa kayo ng Shui para man sa atang ganan. And I will repeat that and I will end with that. Kung sa manang kikinwan, ni Butsoy, ang i-address sa nanay, inahan niya sa iya, Butsoy, anak, sa nasa kapag ko, inundo ni kini, karun o kanunay, ikaw ang inuma, gitulungan ang inyong kasalang, iupan ang kanunay. Wherever you go, know that you are beloved, know that you believe in your capacity, know that that I will be with you always in your mission. Brothers and sisters, may the Lord help us celebrate our fiesta meaningfully as we celebrate our handle sa katong inanan, period.